Hello, Assalamualaikum friends. <clears throat> I'm Hussain Lahari, and we are here for your English class. Uh, Shamila is here. She has to deliver her lecture. Ms. Shamila, can we start now? All right. Assalamualaikum, everyone else, and I hope that you are fine by the grace of Allah Almighty. So the, today we are going to start one more lecture, lecture number twenty-two, and. Uh, Uh, the topic of our poem is the abbot of canterbury and which is written by an anonymous so it is written by an anonymous so that we are not going to discuss more about it but in introductory we will know about the year and somehow we know about the poem so next next yes in introduction let me see Uh, the poem the abbot of the canterbury included in her book is a ballad ballads have crude language because fine writing would not be suitable for telling of this straightforward and amusing folk story king john ruled england from 1199 to 1219 was a very unpleasant man and a thoroughly bad kind acha yahan pe humne isse pehle bhi jitni bhi poems ki thi over there we have discussed about this sonnet as well as the ballad so yahan pe jo ek ballad ka zikr ho raha hai ballad means that we are just writing the story but in the form of the story a complete story matlab uska introduction bhi hai usme climax bhi hai and then come to the end as well so that means we are talking about the ballad abhi ye jo poem hai which we are going to discuss about it the abbot of canterbury isme bhi yahi hai ke story batayi gayi hai king ki jo ke rule karta tha england ko time period has been given 1199 to 1219 लेकिन वो जो किंग था वो बड़ा अनप्लेजेंट था और मतलब ही वाज वेरी वेरी बैड टू दी ह्यूमन बीइंग ही इज नॉट गुड इनफ फॉर देम अब यहाँ पे क्या कह रहा है द एबट वाज मच वर्रीड ही केम होम एंड टोल्ड हिज शेफर्ड द थ्री ओके इट इज ऑल अबाउट द पोयम दैट व्हाट द किंग हैज टोल्ड हिम ही हैज गिवन द टास्क टू हिम तो वो टास्क वगैरह किया था लिटिल बिट वी नो अबाउट इट डिटेल वी विल हैव टू डू स्टैंडा बाय स्टैंडा द एबट वाज मच वर्रीड He told his shepherd the three question asked by the king. The shepherd requested the abbot to lend him his clothes and gown, and he would go to the king and answer his questions. Thus, the shepherd appeared before the king disguised as the abbot and answered the questions. The king was pleased and pardoned the abbot. Actually, इसमें हम करने क्या वाले हैं? Basically, that uh, the abbot he was also a wealthy person, and on the other hand, the king was also having the a uh, wealthy person but on the other hand the abbot of canterbury you know he is a priest and jisko hum urdu mein padri bhi bolte hain that he served the life uh, uh, in prayers ab wo jo tha wo logon ke sath bahut acha tha all the time he is helpful for them the people will go to the church and then ask him for the prayer and so on on the other hand jo king tha he was not good enough aur ye bas zara zara si baat pe punish karta tha so that the people are not happy with him तो एक दफा क्या होता है जस्ट आज थ्री क्वेश्चन और थ्री क्वेश्चन है लेट वी डिस्कस लेटर तो ये जो एबर्ट होता है ये बड़ा परेशान हो जाता है और एक तो ये एजिड भी काफी होता है सो दैट ही वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि मैं ये कैसे सॉल्व करूंगा एंड देन द किंग हैज गिवन द ऑर्डर टू हिम एंटिल एन अनलेस यू विल नॉट सॉल्व दिस मिस्ट्री सॉल्व दिस क्वेश्चन सो दैट आई विल जस्ट रिमूव योर हेड फ्रॉम योर नेक तो बड़ा परेशान हो जाता है और उसे कहते हैं मैं तुम्हारी सारी वेल्थ वगैरह भी ले लूंगा और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा भी सर कलम करवा दूंगा तो वो क्या करता है एक शेपट के पास जाता है लड़का होता है वो एंड देन ऑल अबाउट ही हैज डिस्कस टू हिम एंड देन फाइनली दे हैव फाइंड आउट दी सोल्यूशन सो वन बाई वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दो स्टैंडर्स एंड लेट यू सी विच टाइप ऑफ क्वेश्चन ही हैज आस नाउ नेक्स्ट Yes, stanza number one, an ancient story. I'll tell you, Anan, of a notable prince that was called King John, and he ruled England with men and with right, with might, for he did great wrong and maintain little right. So in this line, the poet tells us that he is going to tell an old story about the famous king called King John. He was very cruel and did little for the welfare of the people. अब वो क्या करता था वो कम मतलब उसकी जो नेकियां थी वो तो बहुत कम थी लोगों के लिए 
لیکن اس کے جو برے کام تھے لوگوں کے حوالے سے پنش کرنا ان کو پرووائڈ نہیں کرنا ان کو ویلتھ میں ہی ول ناٹ پرووائڈ دا سفیشینٹ اماؤنٹ آف منی تو یہاں وہ پیچھے تھا ہی ہیز فیلڈ ان لیکن آن دی ادر ہینڈ اوبیسلی ہی واز دا کنگ سو دیٹ دا پیپل ول ہیو ٹو اوبے ہیم بٹ دا پیپل واز ناٹ اوبے ٹو ہیم دے ور ناٹ کوائٹ سیٹسفائی فرام دیئر کیئر نیکسٹ ٹوٹری who was very famous because he had beautiful house like palace he was so famous that post had been built for him while going from canterbury to london ab yahan pe comparison bataya gaya hai ab zahiri baat hai wo king hai he was having the wealth and uh, he was obviously ruling uh, the country on the other hand jo priest hai ye kya karta hai ye bhi matlab iske paas bhi ek acha amount hai he was having a large amount of money اس کے علاوہ اس کے پاس کیا ہے ایک بہت بڑا سا بینگلو ٹائپ جو ہے کنگس کا جس طرح پہلے سے اسی طرح اس کے پاس بھی پیلس ہے اور جس طرح کی اسے کنگ فیمس ہے اسی طرح یہ بھی فیمس ہے بٹ دا ریزن بیہائنڈ کنگ جو ہے وہ کرول یہاں پہ دکھا ہے آن دی ادر ہینڈ جو پریسٹ ہے جو پادری ہے وہ یہاں پہ ایک اچھا انسان پایس انسان بتایا گیا ہے نیکسٹ اسٹینزا نمبر تھری اسٹینزا نمبر تھری A hundred men the king did hear say the abbot kept in his house every day and 50 gold chains without any doubt in velvet coats waited the abbot about. So in these lines the poet tells us the king John came to know that abbot entertained a hundred men in his house every day. Yani ke hundred logon ko apne house pe rakta tha at a time. 50 servant dressed in velvet aur uske jo 50 servant the unhone velvet color ka gold chain dress pehna hua tha and gold chains were ready for his service this showed that the abbot was rich and powerful ab zahiri baat hai unhe velvet ka dress mila hua hai unko gold ki chains mili hui hai to ye cheeze kya batati hai ki wo jo abbot hai wo bahut powerful man hai zahiri baat hai wo apne logon ko khush karta hai unko ye cheeze wo provide karta hai so that the people are happy with uh, abbot now in his stanza number 4 stanza number 4 agar hum usually bhi dekhe the people who are just okay stanza number 4 how now father abbot i hear it of thee do keepest a far better house than me and for thee housekeeping high renown I fear though works present against my crown. In these lines, the poet says that the king summoned the ever to his court and asked him how he could keep a better house than the king. The king told him that for his housekeeping and a great fame, he feared that ever rebel against his crown. Now, we are talking about who we are talking about. Now, we are talking about the king. پہلے سے وہاں پہ اور وہ اس پیلس میں رہ رہا ہے تو اس چیز کی جیلسی فیل ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے ایبٹ ہز کوٹ اینڈ آسٹ ہیم ہاؤ کڈ کیپ اے بیٹر ہاؤس تو اس کو بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک اچھا گھر رکھنے کے لیے وٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈو دین دا کنگ ٹولڈ ہیم دیٹ فار ہز کیپنگ اینڈ گریٹ فیم ہی فیئر دیٹ دا ایبٹ ریبل اگینسٹ ہز کراؤن اور اس کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ اس کی فیمس ہونے کی وجہ سے یا اس کے کراؤننگ ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے اگینسٹ ہو جائے سو ہی واز تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ جس طریقے سے لوگ اسے چاہتے ہیں اس کے پاس ویلتھ بھی ہے یا اس کے پاس پیلس بھی ہے تو ہی وڈ ناٹ سپوز ٹو بی اگینسٹ می اگر وہ میرے اگینسٹ ہو گیا سو دیٹ دا پیپل مائٹ بی میک دا کنگ ٹو ہیم سو دیٹس وائی ہی ہیز کالڈ ہیم دین لیٹ می سی انسٹینزا نمبر فائیو سو دا کنگ واز افیئر اوکے اسٹینزا نمبر فائیو مائی لیگی Go the abbot, I would it were known. I never spend a thing but what is my own. 
and I trust your grace will do me no dairy. For spending of my own true golden gear. Ab yaha pe ye baat kya kar raha hai? In these lines, the poet says that the abbot answered the king that he wanted to make it clear that whatever he spent was earned by honest men. He said that he hoped that the king would do him no harm because he was he had a priest and then obviously he will not be able to do anything else against him. So यहाँ पे वो उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि भई आप जो कुछ कर रहे हैं whatever he spent earned by honest men. कि जो भी आप कमा रहे हैं जो भी आप अर्न कर रहे हैं वो आपका अपना जाति ताल्लुक है और उसका अपना जाति ताल्लुक है और उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो आपको किसी भी किसी का नुकसान पहुंचा सके तो वो जो पादरी होता है वो जो प्रिस्ट होता है वो इसको मना करता है कि आपको मेरे से खौफ ज्यादा होने की जरूरत नहीं है मैं इस तरह के कोई काम नहीं करता जिससे मतलब दूसरा कोई भी फेयरफुल हो सो देट ही टोल्ड हिम ऑल अबाउट दैट यू शुड नॉट बी थिंक अबाउट डीपली रिगार्डिंग द फेयरफुलनेस Now in stanza number six, yes, yes, Father Abbot, they fought his high, and now for the same do needest must die. For except do cons answer me a question three, he head shall be smitten from the body. अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं दीज लाइन द पर्ट से आफ्टर हियरिंग द एबर्ट रिप्लाई द किंग टोल्ड द ओल्ड मैन दैट हिस्स क्राइम वॉज अनपार्डनेबल फॉर विच द एबर्ट वॉज श्योर टू बी किल्ड इफ ही फेल्ड टू आंसर इज हेड वुड बी कट ऑफ फ्रॉम हिज बॉडी यहाँ पे वो उसे एक टास्क देता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने इस टास्क में कामयाबी हासिल नहीं की और तुम फेल हो गए तो याद रखो कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मार दिया जाएगा और तुम्हारा जो सर है वो तुम्हारी गर्दन से अलग कर दिया जाएगा तुम्हारी बॉडी से वो उसे फंसाना चाहता है ये तीन क्वेश्चन लेके और वो तीन क्वेश्चन क्या है लेट बी सी विच टाइप ऑफ क्वेश्चन ही वॉज आस्किंग फ्रॉम हिम जी अब वो क्या करता है एंड फर्स्ट को द किंग वेन आई एम इन दिस स्टेट With my crown of gold, so fair on my head, among all my liege men, noble of birth, thou must tell me to one penny what I am worth. अब यहाँ पे वो क्या कहता है poet tells us about the first question asked by the king. ये पहला question आपने अपने ज़हन में रखना है कि उसे question कितनी है? पहना हुआ है. तो क्या तुम मुझे इसकी cost बता सकते हो? Obviously, gold crown he was just wearing, and is so much beautiful. Obviously, he uh, was the king was ruling the England. So, its cost will be normal cost, so not be. But obviously, nobody knows about it. So, this can be a difficult question for him to tell the answer. This is the question number one. आपने याद रखना है अपने crown की कीमत मालूम की है, ठीक है? In pennies. Okay, number eight. Around the world, वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता है. वो भी घोड़े के ऊपर on his horse. तो पूछना चाहता है कि कितना टाइम मुझे लगेगा पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए आस्किंग द थर्ड क्वेश्चन किंग टोल्ड द एबर्ट टेल हिम एग्जैक्टली व्हाट वाज थिंकिंग एट दैट टाइम और तीसरा क्वेश्चन है जो कि उसको वो भी समझ में नहीं आता एंड ही वाज थिंकिंग अबाउट दैट वो क्वेश्चन ये होता है कि मैं अभी तुम्हारे पैदे हुए क्या सोच रहा हूँ ठीक है इस तरह हमारे पास तीन क्वेश्चन हो सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में उसने अमाउंट मालूम की है प्राइस मालूम की है क्राउन की गोल्ड क्राउन की सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है कि मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता हूँ तो मुझे उसका टाइम पीरियड पता करना है कि कितना टाइम पीरियड लगेगा और इसके अलावा क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री में वो ये बोल रहा है कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ वो तुम्हें बताना है नंबर और दीज आर हार्ड क्वेश्चन फॉर माय शैलो विट नोर आई कैन नॉट आंसर योर ग्रेस एज यूट बट इफ यू विल गिव मी बट थ्री वीक्स स्पेस आई डू माय एंडिवोर टू आंसर अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं दिस लाइन द पर्ट सेज दैट द ऑन हियरिंग द क्वेश्चंस ऑफ द किंग दैबर्ट वॉज वर्ल्ड यू टोल्ड द किंग दैट दो were very difficult question for a man of poor intelligence like him. Moreover, he said, He could not answer him at once. Therefore, he requested for three weeks. 
three weeks and he said that he would be the answerable so that he needs some time ab zahiri baat hai wo kyunki old maine aapse zikr kiya old ho chuka hai and it is not easy for them for him to tell the answer on his court so that he was asking that you will give the three weeks to me ab three weeks mein jaise bhi possible hoga main aapke liye inke answers leke aaunga let me see the king has allowed him or not so stanza number 10 stanza number 10 yes now three weeks space to thi will i give and that is the longest time thou has to live for if thou do not answer my question three thi land and thi living are for fear to me ab yahan pe kya keh rahe hain in the given lines the poet says that the king agreed to give three weeks time to the abbot he told the ever that it was the longest time for him to live he warned that if he failed to answer the question all the pro- all his property was be for pitied and he would be killed ab wo kehta hai ki ye jo tum 3 hafte ka time le rahe ho ye bahut zyada lamba time hai so all the property would be taken by ship यानी कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो बादशाह रख लेगा और जो है उसको जो है मार दिया जाएगा सो दिस ऑर्डर हैज बीन गिवन बाय द किंग किंग उससे पहले ही ये बात बोल देता है कि मींस यू विल बी अवेयर अबाउट इट नाउ स्टैंडर्ड नंबर 11 स्टैंडर्ड नंबर 11 स्टेंजा नंबर इलेवन प्लीज यस उसके बाद क्या होता है अवे रोड द एबर ऑल सेट एट द वर्ल्ड एंड ही रोड टू द कैम्ब्रिज एंड ऑक्सन फोर्ट बट नेवर अ डॉक्टर दे आर सो वाइज दैट कुड वॉइस इज लर्निंग एंड आंसर डिवाइज इन द गिविंग लाइफ द वर्ल्ड सेज दैट आफ्टर ही लर्निंग द क्वेश्चन द किंग द एबर्ट कैम बिकेम वेरी सैड to find the answer to the question he went to the university of cambridge and oxford he met many wise men but he did not find any scholar he could answer these question ab yahan wo kya bata raha hai ki wo kehta hai ki isko jaise hi ye question ka task milta hai so that ye kahan chala jata hai bada udaas ho jata hai sabse pehle and then ab ye kehta hai ki mujhe to in question ka answer jo hai jaise tarah se malum karna hai तो ये यूनिवर्सिटीज ऑफ कैम्ब्रिज में जाता है ऑक्सफोर्ड एंड ही मेट मेनी वाइज मैन जितने भी अकलमंद लोग हैं वो उनसे मुलाकात करता है लेकिन उसको कोई सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिलता उसके बाद वो क्या कहता है क्वेश्चन उसको यहाँ पे कोई ऐसा स्कॉलर भी नहीं मिलता आंसर के लिए जिस तरह हम यहाँ पे डॉक्टर बोल देते हैं दो जस्ट ट्रीटिंग द पेशेंट ऐसा नहीं है बल्कि यहाँ पे वो है जो फिलोसफी होते हैं या पी कर चुके होते हैं दे आर हैविंग दी हाई एजुकेशन सो बट आइदर दे आर हैविंग दी हाई एजुकेशन बट अनसेटिस्फेक्ट्री आंसर ही हैज गॉट नेक्स्ट स्टैंड नंबर ट्वेल्व then home rode the abbot of comfort so cold and he made his shepherd a going to fold how many lord ever you are welcome home what new jo do you bring a strong good king john ab yahan pe wo kya keh rahe hain in the given lines the poet says that the abbot became very sad and he could not find the answer to the question where he was coming back home he met a shepherd who was going to the fold he the shepherd welcomed him and asked his master what good news he had brought for गुड किंग जॉन अब यहाँ पे क्या होता है एबर्ट जो था वो बड़ा मायूस हो जाता है कि उसको तो कहीं से कोई आंसर ही नहीं मिला वो क्या जवाब देगा दिन बहुत तेजी से जा रहे थे तो उसके बाद क्या होता है कि ही वॉज कमिंग बैक होम घर आ जाता है वो बहुत मायूस हो गया वहां पे एक शेपर्ड होता है शेपर्ड कहते हैं किसी भी लड़के को अगर आपने किसी को लेट बुलाना हो या शेपर्ड बुलाना हो सो दैट मीन्स अब बॉय ही वॉज गोइंग टू फोल्ड वो वहां पे होता है द शेपर्ड वेलकम वो उसका वेलकम करता है और उससे पूछता है के तुम्हें किंग जॉन ने क्या कहा तुम वहां से क्या लेकर आयो ही वॉज वेटिंग फॉर हिम
तो वो वहां से उससे क्वेश्चन करता है और शेपर्ट को फिर वो अपनी सारी बातें बताता है कि दीज आर द्वेश्चन विच इज गिवेन बाय द किंग और आई एम अनेबल टू टेल द आंसर सो लेट सी कि फिर वो आइदर उसका शेपर्ट जो है वो उसकी हेल्प करता है या नहीं करता लेट मी सी नेक्स्ट वो क्या बता रहे इन दिस लाइन दैट वेट न्यूज ही the abbot replied that he had very sad news he had only 3 days to live because if he failed to answer the king's three question his head would be cut off from his body ab yahan pe wo kya keh raha hai ki sirf 3 din remaining hai aur mujhe kahin se koi answer nahi mile hai aur main bahut zyada pareshan hu usne kaha ki agar main teen question mein fail ho jata hu to meri body ko alag kar diya jayega mere sir se okay he was afraid because three days are only remaining stanza number 14 is stanza number 14 the first is to tell him there is that steed with his crown of gold so fair on his head among all his liege men so noble of birth the within one penny what is He is अब यहाँ पे क्या करता है बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है इन तीन के आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ सो वन ऑफ द आंसर ही हैज टोल्ड टू हिम इन दिस लाइन दर्टेल हाउ द एबर्ट रिपीटेड द क्वेश्चन आज बाय द किंग टू हिज शेपर्ड अब वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो दोबारा से रिपीट करता है वो किंग को बताता है ही टोल्ड द शेपर्ड दैट द किंग वॉन्टेड टू नो हिस्स प्राइस इन पेनीस यानी कि उसने कहा ना कि मैं अपने क्राउन के प्राइस चाहता हूँ पेनीज में तो वो मुझे बताओ वाइल ही वॉज सिटिंग अमंग हिज नोबल मैन एंड वॉज वियरिंग अफुल क्राउन ऑफ गोल्ड ऑन हिज हेड और उसने बताया कि मैं जो हूँ ये ब्यूटीफुल गोल्ड का जो क्राउन हूँ मैं सर पे लेकर बैठता हूँ तो मैं मुझे इसकी कीमत बतानी है कि वॉट इज दर्थ ऑफ इट तो ये शेपट की नॉलेज में जो क्वेश्चन आता है देन He is going to tell another question, which can be in his stanza number fifteen. Let me see. The second to tell him without any doubt, he soon he may write the whole world about. And at the third question, I must not shrink, but tell him there truly what he does think. In this land, the abbot is telling his shepherd about the second third questions asked by the king. He told the shepherd that the king wanted to know. as soon as how wanted to know how soon he would be able to ride around the world and the third question is that to tell the king clearly what he was thinking at that time theek hai to yani ki wo time jis time pe aap king ke samne khade hue ho wo time wo janne ki koshish karta hai ki main is waqt kya soch raha hu second question has also be told to him that मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता हूँ तो मैं मुझे टाइम पीरियड बताना कि मैं कितनी देर में या कितने आर्स में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता हूँ ठीक है तो अब देखते हैं स्टेंस नंबर 16 में कि आइदर ही वॉज एबल टू टेल द आंसर्स और नो 16 स्टेंस नंबर 16 नो चेयर ऑफ सर एबर डिड यू नेवर हियर इट दैट अ फूल ही मे लर्न अ वाइज मैन इट and let be your horse and serving man and your appeal and i'll write to london to answer your query ab yahan kya keh raha hai is lines mein the poet says that when the shepherd heard the questions of the king he told the ever not to worry at all he told him that sometimes a fool could also talk like a wise man he requested his masters to lend him his nose his servants and his dress and then he would go london and answer the questions of the king ab yahan pe wo kya batane ki koshish kar raha hai ye keh raha hai ki wo usko dilasa deta hai aur wo usse bolta hai ki abar tumhe pareshan hone ki koi zarurat nahi hai 
और उसे ये भी कहते हैं समटाइम ये जो फूल लोग होते हैं ना अकलमंद आदमी से क्वेश्चन पूछते हैं तो सो यू आर अ वाइस पर्सन और रिक्वेस्टेड इज मास्टर टू लैंड हिम हिज होर्स उसने कहा कि अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हें एक होर्स दे दे हिज सर्वेंट इन हिज ड्रेस एंड देन ही वुड गो टू लंडन एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द किंग और फिर वो ड्रेस के साथ और अपने सर्वेंट के साथ जो है वो जाए लंदन की तरफ और वो ऑटोमेटिकली इनके आंसर्स का जवाब उसे मिल जाएगा सो लेट वी सी स्टेंजर नंबर सेवनटीन ने फ्राउंड नॉट इफ इट इथ हैथ बीन टोल्ड अन टू मी आई एम लाइक यूर लॉर्डशिप एज एवरी मे बी एंड इफ यू विल नीड लैंड मी योर गाउन there is none shall know us at fair london now ab yahan pe kya keh rahe in these lines the poet says that the shepherd requested the abbot not to feel angry he was uh, told by the people that he resembled the abbot after wearing his dress he requested the abbot to lend him his gown too after wearing the gown nobody would recognize him in the beautiful city of london ab yahan pe kya keh rahe कि तुम्हें जो है ना बिल्कुल भी परेशान होने की या किसी भी किसी में गुस्सा करने की जरूरत नहीं है शेफर्ड जो है वो एफर्ट को बोल रहा है और पीपल जो है वो इसी नाम से पहचाने जाते हैं कि तुम दोनों शक्लों में भी आपस में एक दूसरे से बहुत मिलते हुए हो और जो है तुम लोगों के ड्रेस भी बहुत ज्यादा मिलते हुए जब तुम लोग इस तरह का ड्रेस पहन लेते हो बादशाह का ड्रेस एबर्ट पहन लेते हो तो कोई भी तुम्हें नहीं पहचान सकता इसके अलावा उसने कहा कि रिक्वेस्टेड द एबर्ट लेम गाउन टू उसने कहा कि तुम अपना गाउन भी जरूर लेकर आओगे After wearing the gown, nobody would recognize him in the beautiful city of London. इस तरीके से इन लंदन सिटी में कोई भी उस समय नहीं पहचान पाएगा Now number एटीन Now horses and serving men thou shalt have with sumptuous array most gallant and brave, with crozier and the मिल्टर and the meter and richard and co fit to appear for our father and co in this land the boy says that the abbot agreed to give the shepherd to his horses and servant dress in smart clothes he gave him also his hat his gown and his cloak after wearing these clothes he would be fit in appearance appear before the co अब इस स्टैंडर्ड नंबर 18 में क्या होता है कि वो क्या कह रहा है कि वो जो है ना एबर्ट जो है वो एग्री कर लेता है उसकी बातों से शपट की बातों से और फिर वो क्या करता है कि वो हॉर्सेस एंड सर्वेंट ड्रेस इन स्मार्ट क्लोथ के यानी उसके जो हॉर्सेस और सर्वेंट होते हैं उनको बड़ा स्मार्ट सा ड्रेस पहनाता है गिव ऑल्सो हिज हैट और वो उसको हैट भी देता है ये गाउन भी देता है और क्लॉक भी देता है उसके बाद क्या होता है जब वो ये सारी चीजें पहन लेता है तो उसके बाद वो बिल्कुल ही किसकी तरह लगता है किंग की तरह लगता है किंग पॉप की तरह लगता है दे आर सिमिलर वन नाउ स्टैंडर्ड नंबर नाइनटीन नाइनटीन में क्या हो रहा है नाउ वेलकम सर है बट द किंग डेड से दिस वेल थ्रो कम बैक टू कीप दी डे for and if do consent const answer the questions three they life and living both saved shall be ab yahan pe keh raha hai agar tumhe teenon ke answer nahi diye ya teenon mein se ek ka bhi answer nahi diya to tumhe pata hai ki tumhari life jo hai wo bilkul ruin ho jayegi tabah ho barbaad ho jayegi so in this line the poet says that when the shepherd appeared before the king the king welcomed him and said that it was good that the abbot had come on the appointed day he added that if he failed the answer to the question his life and property would be for p for kit ab yahan pe wo kya kehta hai ki ye tumne bahut acha kiya ki jo tum aage kyunki agar tum nahi time pe aate ho to tumhe pata hai tumhare sath kya hota tumhari property bhi le li jati hai aur tumhe mera bhi sar kalam kar diya jata hai wo usse dobara se reminder deta hai ki this is a good thing that you have come timely here स्टैंडर्ड नंबर 
man so noble of birth tell me to one penny what i am worth ab kya ho raha hai yahan pe in the given is lines the poet says that when and the shepherd appeared before the king in the guise of the abbot the king repeated his first question he asked ever what is price while he was wearing a beautiful crown gold and walls sitting among his noble men who belonged to high family ab wo yahan pe kya keh raha hai yahan pe us question ko repeat kar raha hai abbot ke samne aur wo puchna cha raha hai ki jo maine tumse question pucha tha pehla कि मुझे इस क्राउन की जो है वो कीमत बताओ ये जो ब्यूटीफुल सा मैंने पहना हुआ है और मतलब ही आर्ट दैट व्हाट इज द प्राइस वाइल वाज वेयरिंग द ब्यूटीफुल क्राउन ऑफ माय गोल्ड ठीक है उससे उसकी वो प्राइस मालूम करता है बेसिकली ही वाज आस्किंग द अगेन क्वेश्चन ही वाज जस्ट रिपीटिंग हियर सो लेट मी सी ट्वेंटी वन वो आंसर दे भी पाता है या नहीं दे पाता लेट मी सी So, slide number 21. 21 में क्या करता है He had heard that the Jesus Christ was sold among the false Jews of thirty pence. क्या आपको याद तो होगा कि हमारे जो Jesus हैं, Christianity से जिनका ताल्लुक है, उनको sell कर दिया गया था, उनको बेच दिया गया था thirty pence में, ठीक है? Therefore, the price of the king would be twenty nine pence. इसीलिए इसके crown के जो price हैं, वो सिर्फ और सिर्फ twenty nine हैं, ठीक है? This will be the answer of question number one. Now, stanza number twenty two. The king laughed and swore by Saint Bertrand. I did not think I had been worth so little. Now, secondly, tell me without any trouble, without any doubt, how soon I may ride this whole world about? अब वो कहता है कि ठीक है ये दूसरा क्वेश्चन उससे पूछता है तो दूसरा क्वेश्चन किस तरह का है? These lines the poet says that the king felt very happy and laughed. उसको बहुत अच्छा लगता है कि आंसर जो था बिल्कुल सही मिला वो हंसने लगता है. He was hurt. The answer of the first question sure. By Saint Bitter and said that he had never thought that his price would be so little. उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसकी price जो है वो इतनी कम होंगी. Then he repeated his second question and asked the shepherd to tell him exactly. उसके बाद वो shepherd से बोलता है कि मुझे तो इसका जवाब जो है बिल्कुल exactly दो. मैं जानना चाहता हूँ. He would be able to ride around the world. क्योंकि मैं पूरी दुनिया के चक्कर लगाना चाहता हूँ. Next, twenty three. अभी 23 में क्या कह रहा है यू मस्ट राइज विद द सन एंड राइड विद द सेम अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग ही राइजेस अगेन एंड देन योर ग्रेस नीड नॉट टू मेक एनी डाउट बट इन 24 फोर आवर्स यू विल राइड इट अबाउट इन दीज लाइन द पोइट इज टेलिंग एस अबाउट द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द किंग गिवन बाय दर्ड शेपर्ड को जब उसने टास्क दिया था एबर्ट ने तो ऑब्वियसली उसी ने आंसर देना था तो क्या कहता है द शेपर्ड टोल द किंग दैट ही शुड गेट अप विद द सनराइज एंड राइट हिज हॉर्स एट द सेम टाइम तो वो कहता है बादशाह से कि आपने सुबह सवेरे उठने जब सुबह सवेरे सूरज की रोशनी आपको नजर आए इट मीन द सूरज निकल चुका है फिर उसी टाइम पे ही टोल द कंटिन्यू राइडिंग अंडिल द सन रोज अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग और फिर जब तक कि वो सूरज दोबारा दूसरे दिन निकल रहा है आपको वेट कर रहा होगा अगली सुबह तक देन ही शुड नॉट एवर बी एनी डाउट दैट ही वुड बी एबल टू राइड अराउंड द वर्ल्ड होल वर्ल्ड इन ओनली ट्वेंटी फोर आवर्स और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप पूरी दुनिया का चक्कर तकरीबन चौबीस घंटे में लगा सकते हैं इस तरीके से उसने आंसर दिया नाउ स्टैंडा नंबर ट्वेंटी फोर स्टैंडा नंबर ट्वेंटी फोर The king he laughed and swore by Saint John, I did not think it could be done so soon. Now from the third question, though, must not shrink. 
बट टेल मी हियर ट्रूली वट डू वट आई डू थिंक अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं इन दीज लाइन दर्सेज द किंग लाफ उसे बहुत हंसी आती है एंड वेन ही हर द आंसर टू हिज सेकेंड क्वेश्चन ही सोर बाय सेंट जॉन एंड सेट दैट He he had never thought he would be able to ride around the whole world so soon. Then he repeated his third question and asked the shepherd to tell him what he was thinking at that time. अब वो बादशाह जो था वो बड़ा इम्प्रेस हो रहा है इस आंसर से उसके कि ये तो बिल्कुल मुझे सही सही क्वेश्चन बता रहे हैं और मैं तो खुद सरप्राइज हूँ कि क्या मैं चौबीस घंटे में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता हूँ और उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इट कैन बी पॉसिबल एज सोन और उसने कहा कि मैं अभी जाना भी नहीं चाहता मैं अभी नहीं जा रहा फौरन से एंड देन उसके बाद वो थर्ड क्वेश्चन जो होता है उसको रिपीट करता है फॉर आंसर पर्पज सो दैट कैन बी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव में क्या है यस दैट शल आई डू एंड मेक योर ग्रेस मैरी You think I am the abbot of Canterbury, but I am his poor shepherd. And as plain you may see that I am come to beg pardon for him and for me. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? These lines the poet telling as the reply of the shepherd to the third question of the king. The shepherd told the king that he would answer him and make him happy. कि तुमने मुझे जितने भी आंसर बताए तुमने तो मुझे खुश कर दिया है आई एम सो मच हैप्पी बिकॉज ऑफ योर आंसर ही टोल्ड द किंग दैट ही वाज थिंकिंग दैट ही वाज टॉकिंग टू द एबट ऑफ कैंटरबरी बट इन फैक्ट ही वाज नॉट द एबट बट ही इज अ पुअर शेपर्ड द शेपर्ड बैक द किंग्स पार्डन फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज फॉर हिज मास्टर अब यहां पे वो क्या करता है वो कहता है तुमने तो मुझे इनके आंसर्स देके बहुत खुश कर दिया है अब वो यहाँ क्या बता रहा है कि वुड आंसर हिम एंड मेक हिम हैप्पी ही टोल्ड द किंग दैट ही वाज थिंकिंग दैट व्हाट ही वाज थिंकिंग टू द एबट ऑफ कैंटरबरी वो एंटर कैंटरबरी के बारे में ही सोच रहा है और वो क्या सोच रहा है बट इन फैक्ट ही वाज नॉट द एबट ही एबट नहीं है बट हिज पुअर शेफर्ड ये जो पुअर शेफर्ड है शेफर्ड है दिस शेफर्ड बेक द किंग्स पार्डन ऑफ हिमसेल्फ एज वेल एज फॉर हिज मास्टर जिसपे वो बहुत ज्यादा खुश होता है और शेपर्ड जो है वो बैक करता है किंग के आगे और वो कहता है कि मेरे मास्टर्स को आप छोड़ दो आप ठीक है बेगिंग करता है सेल ते जा करता है नाउ ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स में क्या कह रहा है ये द किंग ही लव एंड सोर बाय द मास आई मेक यू लॉर्ड एम बट दिस डे इन दिस इन हिस प्लेस नाउ ने मे लीच बट नॉट इन सच स्पीड For a lack, I can neither raw, write nor read. In these lines, the poet says that the king laughed when he heard the answer to the third questions. He swore by a church and told the shepherd that he would appoint him the abbot of Canterbury instead of the old abbot. But the shepherd requested him not to be in a hurry because he was illiterate and could neither read or nor write. अब इस लाइन्स में वो क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन में स्पेशली कि ही सोर बाय द चर्च एंड टोल्ड द शेफर्ड ही वुड अपॉइंट हिम कि भाई वो मुझे वहां पे ले जाए और मुझे जो है वहां पे अपॉइंट दे दे मुझे कोई ऐसी जगह दिला दे जहां मैं मतलब अपनी मनी जो है अर्न कर सकूं इंस्टेड ऑफ द ओल्ड एबर्ट बट द शेफर्ड रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू बी इन अ हरी के जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ ही वाज अ लिटरेट वो एक पढ़ा लिखा का नहीं है ही कुड नाइदर रीड और राइट क्योंकि ना ही वो लिखना जानता है और ना ही वो पढ़ना जानता है 27 yes. In stanza number number for nobles, a week then I will give thee for this Mary. Just though he is shown to me and tell old abbot when thou comest home, thou hast brought him a pardon of from good King John. In these lines, the poet says that when the shepherd told him that he was illiterate and could not run the office of the abbot, the king said that he would pay him for noble every week because he had made him happy. He told the shepherd to inform the old abbot that the king had granted him pardon. अब यहाँ पे वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है दीज लाइन द शेपर्ड जो है वो उसे बताता है कि हाँ वो इलिटरेट है 
और वो जो है कुड नॉट रन द ऑफिस ऑफिस वगैरह के काम नहीं कर सकता क्योंकि उसमें लिखने और पढ़ने की जरूरत होती है द किंग सेड दैट ही वुड पे हिम फॉर नोबिल एवरी वीक यानी कि वो जितने भी अच्छे काम करेगा मैं उसके लिए उसको पे करूंगा बिकॉज ही हैड मेड हिम हैप्पी क्योंकि उसने अब उसे बहुत खुश कर दिया है कि टोल द शेफर्ड वो शेफर्ड को कहता है कि उसको इन्फॉर्म करो जाके कि किंग ने तुम्हें बुलाया है सब कुछ छोड़ के तुम किंग के पास आ जाओ राइट सो नाउ लेट वी सी हाउ डू वी डू इन समरी दिस पोएम तो नेक्स्ट यस समरी को थोड़ा सा देख लेते हैं देर वॉज अ किंग ऑफ इंग्लैंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे बिफोर समरी अगर आप फोकस करें यहाँ पे तो यहाँ पे एक अच्छे और बुरा इंसान की पहचान बताई गई है जो एक बुरा इंसान होता है वो हमेशा से फेयरफुल होता है और जब उसको कोई सेटिस्फैक्ट्री जिस तरह की उसने क्वेश्चन उससे पूछे सो देट ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाई फ्रॉम द एबर्ट फ्रॉम द शेपर्ट दैट ही हैज गिवन ऑल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच हैज बिन गिवन टू हिम and then obviously he has given the wealth to him so do remember that we should not be just compare to ourselves with another one yahan pe king jo tha he was just comparing with the abbot usko aisa dar lagta tha ki aisa na ho sare log usko chahne lage and then i will lose my crown so there was a king of england whose name was king john he ruled england very cruelly and he always did the wrong thing hamesha wo galat kaam kiya karta tha logon ke liye kabhi usne sahi kaam nahi kiya tha once he came to know that there was an abbot of the canterbury who was leading life better than the king jab usne suna ke sare log jo hai wo canterbury ki baatein karte hain aur wo ye bhi batate hain ki bhai canterbury jo hai wo life ko acche tarike se guzarna janta hai rather than the king he had 100 servants and each of their wore 50 gold coins and velvet coats uske paas taqreeban 100 ke kareeb jo hai wo servant hai और 50 के करीब जो सर्वेंट है वो वेलवेट का कोट पहनते हैं और गोल्ड की चेन पहनते हैं दे वर ऑलवेज रेडी टू सर्व द एबट और हमेशा रेडी रहते हैं वो कुछ ना कुछ सर्विंग के लिए एबट को सर्व करने के लिए फॉर वेरी माइनर थिंग्स दे यूज टू गो टू द सिटी ऑफ लंडन और बहुत माइनर सी चीज है मतलब जो के मतलब वो लोग चूज कर रहे हैं सिटी ऑफ लंडन में This was the leading life angered the king and his sent to the एबट to explain his position. तो यही वजह थी कि उसने क्या किया कि किंग ने उसको बुलवाया और उसे जानने की कोशिश की कि तुम भाई इतनी अच्छी पोजीशन कैसे ले सकते हो लोग तुम्हें कैसे जान सकते हैं लोग तुम्हें क्यों लाइक करते हैं बिफोर द किंग दैट टू हिम दैट ही वाज स्पेंडिंग द मनी सो लग्जीरियसली बिकॉज ही हैड इनहेरिटेड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हिज फोर फादर उसने कहा कि मुझे खर्च करने में मजा आता है पैसा खास कर इन लोगों पे क्योंकि मुझे जो जो लग्जरीज मिली थी मुझे अपने फोर फादर से जितनी भी ये प्रॉपर्टी है थी मुझे वहां से मिली द किंग डिसबिलीव्ड हिम एंड चार्ज हिम टू बी अ ट्रेटर किंग को यकीन नहीं आता वो बड़ा डिसबिलीव होता है और वो कहता है कि तुम ये मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मैं तो चार्ज लेना चाहिए एज अ ट्रेटर का द किंग सेट टू दी एवर्ट दैट हिज लाइफ एंड प्रॉपर्टीज would be vaccinated by the government if he could not answer his three questions ab yahan pe wo kya kehta hai ki uske jo matlab father hai wo jo hai matlab uski jo life hai uski jo property thi wo kafi confiscated thi aur government ke through if he could not answer these three questions to usne kaha agar main tum ye teen ka answer nahi dekh pate so there was given a three weeks to main sirf teen hafte diye gaye the टाइम टू आंसर दोस्त क्वेश्चन और उस टाइम पीरियड में यू हैव गिवन दी ऑल दी आंसर टू मी ऑफ द दोस्त क्वेश्चन व्हिच आई हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड फ्रॉम यू ठीक है तो वो जो है उस सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो उसके आंसर दे देता है एंड देन हिज लाइफ हैव बीन सेव्ड बाय द किंग अब उसके लाइफ को वो कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट ओके okay, अच्छा वो जो तीन क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पे आप समरी में भी इसको मेंशन करेंगे और किस तरह मेंशन करेंगे लेट मी सी द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट हिज वर्थ एंड द वैल्यू व्हेन ही वाज हैविंग सच अ प्रेशियस क्राउन ऑन हिज हेड जब वो जाहरी बात है प्रेशियस क्राउन पहनता है अपने सभी तो उसकी कीमत कितनी है तुम्हारे ख्याल में सेकेंड क्वेश्चन वो उससे करता है दैट हाउ सून ही कुड मेक द जर्नी ऑफ द वर्ल्ड कितनी जल्दी जो है वो पूरी ओवरऑल वर्ल्ड का चक्कर लगा सकता है थर्ड क्वेश्चन वॉज दैट ही वॉज थिंकिंग दैट दैट टाइम He when he was talking to the abbot of Canterbury, के यानी वो क्या सोचता है Canterbury के बारे में. After listening three questions, the abbot was very much confused and he confessed 
he had no mind and answered those difficult question he went to many universities but no one was able to answer him ab zahir hi baat hai koi ibadat guzar insaan hai wo ibadat mein zyada busy rehta hai us ibadat mein zyada maza aata hai uska kabhi koi interest hi nahi tha in baaton ko in sawalon ko puchne ke liye to wo bada pareshan ho gaya ki main sawalon ke jawab badshah ko kahan se dunga aur wo isliye bhi pareshan hua ki usko pata tha ki badshah jo uska sar kalam kar dega uski sari property le lega तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ उसने कहा कि तुम दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हो कि अगर तुम्हारी जगह किंग को और किंग की जगह तुम्हें कर दिया जाए तो यू आर लुक लाइक अम्पोस्टर मतलब तुम उसी जैसी शक्लो सूरत रखते हो तुम उससे जो है वो रिलीवेंट जो ड्रेसेस है वो मंगवा लो In reply to the first question, he said that the value was twenty-nine pence. In response to the second question, he said, if he rose with the sun, rode with the same wood, he completed the journey of the world in twenty-four hours. In response to the third question, he said that he thinking he was thinking that he was talking to the abbot. By him was not abbot but the shepherd. The king was very happy, rewarded him, and pardoned the abbot. अब वो तीन क्वेश्चन के जवाब कैसे देता है कि पहला क्वेश्चन का जवाब उसका सिंपल होता है कि जाहिर है वो जो किडनैप किया था जीसस को तो उसकी जो वर्थ है वो उससे कम करेंगे हम उसकी वर्थ की थर्टी थे तुम्हारी जो है वो ट्वेंटी नाइन वर्थ है ट्वेंटी नाइन पैंस है ऑन दी अदर हैंड क्या है कि तुम पूरी दुनिया का चक्कर ट्वेंटी फोर आवर्स में लगा सकते क्योंकि उसने मेजरमेंट किससे की थी बाई दी हेल्प ऑफ असन और थर्ड क्वेश्चन क्या है उसका ही थिंकिंग वॉट ही वॉज टॉकिंग जाहरी बात है वो यही सोच रहा है कि वो क्या बोल रहा था या वो क्या बोल रहा है या वो क्या सोच रहा है ठीक है और इन तीन क्वेश्चन ने जो है बादशाह को बहुत ज्यादा खुश कर दिया और उसने उन्हें रिवॉर्ड में जो है वो अपने पास ही रख लिया एंड देन वट एवर ही वॉज गिविंग ही जस्ट प्रोवाइडेड टू दी एप एंड दिस वे ही वॉज वेरी हैप्पी सो कुछ क्वेश्चन आंसर्स है हम उनको भी छोड़ो जल्दी से लिटिल बट डिस्कस अबाउट दो क्वेश्चन सो दैट यू मे हैव टू हाइट या दैट If this question will come, so that you may have to, how you will have to write down the answers next. Question: What are we? What do you mean when we say that the poem is anonymous? Anonymous का मतलब आपको पता होना चाहिए that without the name of the author, जो author अपना name mention नहीं करना चाहते वो anonymous लिख देते हैं. One such poem in our book, The Abbot of Canterbury, the author of this poem is not known. यानी कि हम उस पोएट को कभी जान ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसने अपना नेम मेंशन नहीं किया डज दिस बैलेट टेल और ट्रू स्टोरी क्या ये जो हमने पूरी स्टोरी पढ़ी है ये जो बैलेट है हमारा ये ट्रू स्टोरी भी है या नहीं दिस स्टोरी ऑफ द बैलेट इज नो मोर देन अ पॉपुलर लेजेंड किंग जोन हु रैन इंग्लैंड फ्रॉम 1999 1199 टू 1216 वाज अ अनप्लेजेंट मैन एंड अ थोरोली बैड किंग बट देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस दैट एनीथिंग लाइक एवर हैपेंड Common people hated him, so they attached such stories to his name after his death. अब ये true story हम नहीं कह सकते क्योंकि कोई ऐसा historical evidence हमारे हाथ में नहीं आया है. लेकिन ये story सच भी हो सकती है क्योंकि जो उसके जानने वाले थे story जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने क्या किया कि they will just talking about this evidence and they have attached these stories to his name after his death. तो वो इसकी story के बारे में जिक्र करने लगे, बताने लगे. अच्छा यहाँ पे जो एबर्ट का जिक्र है वो कौन था वो भी सुन लें व्हाट वाज द एबर्ट एबर्ट वाज द हेड ऑफ द मोनास्ट्री मोनास्ट्री मैंने आपको पहले भी बताया तो वो जगह है जहाँ पे आप परफॉर्म करें इबादत करें ज्यादा से ज्यादा देर वर मेनी मोनास्ट्रीज इन इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ द स्टोरीज वेन द चर्च इन इंग्लैंड वॉज पार्ट ऑफ द चर्च रॉम वेन इंग्लैंड ब्रोक अवे फ्रॉम द चर्च ऑफ रॉम एंड द रेन ऑफ हेनरी एट द मोनस्ट्रीज वर सपोज ठीक है तो उस टाइम पे क्या था कि वो चर्च ऑफ फ्रॉम में जो था इनके मोनेस्ट्री चलती थी और जो हिंदू इंग्लैंड जो था ब्रोक अवे फ्रॉम द चर्च ऑफ दी रोम तोड़ दिया गया था और उस वक्त जो था किंग हेनरी का दौर था हेनरी एट का दम मोनेस्ट्रीज वेस और जो मोनेस्ट्रीज थी ऑब्वियसली वो सारी की सारी इम्प्रेस बाय द पीपल लोग उन्हें बहुत ज्यादा लाइक किया करते थे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन Okay, no question. We have done all. So, which means that this is a very nice poem. Somehow, if you will see this, that will happen. That king kya kiya karte the, bulaya karte the, and if their requirement would not be fulfilled, so kya kiya karte the? They have to, मतलब remove kar diya karte the. उन लोगों की गर्दने उनके body से 
एंड नाउ डेज ऑब्वियसली द टाइम हैज बीन चेंज बट इट वुड हैड हैपन ऐसा हुआ करता था सो आई होप सो नाउ इफ यू आर हैविंग एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस सो दैट यू मे हैव टू आस्क आई विल फुली ट्राई टू गिव द आंसर्स टू यू एंड आई विल जॉइन यू एज सून एज पॉसिबल थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज